Well, last week uh, we were talking about inspiration and inerrancy of Scripture. Итак, на прошлой неделе мы с вами беседовали о богодухновенности и безошибочности Писания. And uh, we had finished with various objections to the truthfulness of Scripture. Мы разбирали возражения против истинности Священного Писания. And uh, I had said that we wanted to move on now to another topic, though one that is related. И я обещал, что мы перейдем к другой теме, которая, однако, связана с предыдущей. I would like to talk uh, about the issue of truth, certainty, and evidence. Мы с вами побеседуем сегодня об истинности, уверенности и доказательствах. We're not going to get through all of that today, but hopefully we'll make a good start. Сегодня мы только начнем, но, надеюсь, начало будет неплохим. Uh, as you probably remember, uh, we said the last time we met that there are many people who believe that unless you have sufficient evidence to support an idea, you don't have a right to believe it. На прошлой встрече мы с вами говорили а, о том, что многие считают достоверной лишь ту мысль, лишь те идеи, которые, в пользу которых имеется достаточно доказательств. And then they are relatively quick to add that they don't think there's enough evidence to uh, support Christianity as true. Такие люди достаточно быстро приходят к выводу о том, что uh, не, не существует доказательств или что доказательств в пользу христианства на самом деле очень мало. Well, how should we respond? Как же, как же на это отвечать? I think the place to begin is to uh, start by talking about uh, what truth is. Для начала, пожалуй, есть смысл разобраться, а что же такое истина? And it would be nice if there was a concise and easy way to answer that. Очень хотелось бы дать э, короткое, емкое определение. Хотелось бы, но... But as is the case with most things philosophical, Uh, there are usually several different uh, opinions. Но не получится, потому что, как по любому философскому вопросу, ответов есть несколько. Now, we all know that Jesus said, I am the way, the truth, and the life. И мы, конечно, помним все слова Иисуса Христа. Я есть путь истины и жизнь. I'm sure as well that in your culture, as in mine, uh, you have the expression He or she is a real true friend. И uh, в вашей стране, в вашем языке, как и в английском языке, конечно, есть выражение типа "он настоящий друг", "он истинный друг". Now, the use of the word "true" in the sentence I've just uh, uh, spoken and uh, the statement that Jesus himself makes about himself. Uh, is one kind of truth. Um, Иисус говорит о себе, я есть им путь истинной жизни. А о близких друзьях мы говорим о том, что это настоящий друг. Uh, слово настоящий, истинный, используется здесь в определенном значении. And I like to refer to this as the truth of persons. Это uh, значение я называю обычно личностным. It's tempting to refer to this as personal truth. Конечно, очень, да, правда, истина личности, и напрашивается даже выражение «личная истина». But at least in English that phrase is ambiguous. Но слово «личная», выражение «личная истина» на самом деле расплывчато и двусмысленно. It may also be equally ambiguous in Russian, I don't know. По-русски, может быть, также «личная Истина — это ну, двусмысленное выражение, а личностное звучит гораздо лучше. Truth, they, uh, of, of, of of Личная истина, по определению своему, субъективна. Для каждого человека она своя. Я, говоря о личностной истине, имею в виду совершенно иное. So there is truth of a person or a person being true. Итак, есть личностная истина, то есть верность, истинность, надежность того или иного человека, личности. 
And on the other hand, there is what is known as propositional truth. И есть с другой стороны пропозиционная истина. A proposition refers to a statement that affirms something as true. Пропозиция это утверждение истинности чего-либо. What we are concerned with uh, in our study of truth, certainty, and evidence is propositional truth. Нас с вами интересует именно пропозиционная истина. After all, the Bible is propositions. Ведь uh, Библия на самом деле uh, это некая сумма пропозиций, сумма утверждений. Evangelical theology is filled with truth claims. А uh, евангельское богословие, богословие евангельских христиан Напом... наполнено утверждениями истины. We want to know whether the doctrines of Christianity as well as the Bible are true. Наша задача разобраться, истинны ли доктрины христианства, истинна ли сама Библия. Now when it comes to the matter of propositional truth, there are different theories of truth. Пропозиционная истина определяется с точки зрения различных учений, с различных теорий истинности. These don't, uh, to truth of Эти теории никакого отношения к личностной истине или к верности людей не имеют. They to они, однако, однако они определяют или описывают пропозиционную истину. Last week we talked about several of those propositional Uh, excuse me, several of those theories of truth. О некоторых из этих теорий истины мы говорили на прошлой, на прошлой встрече. The most commonly held ones. И самые распространенные из них. So I won't go into great detail on that now. Мы уже описали, повторяться не будем. Let me just uh, refresh your memory on what they are. Назову просто их по, по именам, по названиям. Uh, first, there is the correspondence theory of truth. Uh, с одной стороны, идея соответствия или, или теория соответствия или теория отражения. And according to that view, truth is a relationship between our words and the world. Согласно которой uh, истина это это соответствие соотношение между uh, нашим восприятием и объективно существующим миром. If what we say about the world matches the way the world is, then what we say is true. Если наше утверждение состо... соотве... о мире соответствует его объективной сущности, то эти утверждения верны. Secondly, there is the coherence theory of truth. С другой стороны, идея и теория последовательности. And according to this theory, truth is a relationship between language and language. А, логическое представление об истине, об истинности или об истине, описываемое с помощью внутриязыковых связей. Главный, главный смысл здесь не противоречивость. Если одно из наших утверждений не противоречит другому, то а, мы получаем истину. And then thirdly, there is the pragmatic theory of truth. И, наконец, прагматическая теория, прагматический подход к истине. And according to this theory of truth, uh, what makes a statement true is that the people who know of it find it useful, helpful. Согласно которому истинность утверждения определяется ее, его прагматической ценностью для принимающих его людей. Well, last week we talked about uh, which of those theories we thought was the appropriate one. На прошлой неделе мы попытались ответить на ответить на вопрос, какая из этих теорий наиболее наиболее верна. But I need to ask the question uh, in terms of all three of these things, correspondence, coherence, and usefulness, which of those things would we like to be able to say about Christian doctrine? And the words of the Bible. Однако нам с вами нужно разобраться вот с точки зрения вот этих трех теорий соответствия реальности, внутренняя непротиворечивость и прагматическая полезность. Какая из них наиболее подходит, наиболее уместна для интерпретации Священного Писания, для интерпретации Богословия? We would really like to be able to say all three things of Scripture and of 
our Christian theology. По большому счету в священном писании и в христианском богословии мы бы хотели видеть все три описанные качества. The nature of truth is such that if our words do match the world, they won't contradict other words that also correspond to the world. Ведь природа истины такова, что если наши слова действительно описа действительно верно описывают объективно существующую реальность, то они ни в коем случае не будут противоречить другому описанию той же самой реальности. So if our theology is true, it will match the world and there won't be inside of the theology any contradiction. Значит, если наше богословие истина, оно будет соответствовать объективному реальному миру и не будет при этом внутренне противоречивым. I mean by that that our theology won't contradict itself. Иными словами, наше богословие не будет противоречить самому себе. Now it's also true that it would be very nice if we could live uh, comfortably and safely in uh, a world that we have described in Scripture and that our theology described. И еще очень нам всем очень хочется uh, уютно и вольготно жить в том самом мире, который описан в Священном Писании и нашем богословии. So what we really do want is um, Uh, theology that matches the way things are, that uh, does not contradict itself, and that you can live. Итак, нам с вами, нас с вами наилучшим образом устроило бы богословие, соответствующее объективно существующей реальности, внутрен, внутренне непротиворечивое и а, полезное для нашей жизни. But the majority of the debate over Truth in contemporary discussions is about truth as correspondence. Однако в современных дебатах, в современных дискуссиях обычно истину воспринимают или или истину обсуждают с точки зрения позиции соответствия объективной реальности. ТВ Семинаре благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.